ここの張りがすごいサポートがすごいですもう助ける意味助ける意味これはなるほど、うん、栄えある第1位はこれ僕欲しいですあ本当ですかあすごいいい言葉をいただきました、うん、ユニーザンチェロ楽しんでるネロですお願いしますお願いします,しします今日はですねこう弓をたくさん用意させていただきましてネロさんにですねちょっと弓の選び方を少しですね伺いながらランキングまでつけちゃおうというような企画を考えておりますのでよろしくお願いしますなるほどネロさんあのチェロ弓の選ぶ上でのポイントってどんなものが挙げられますかまっすぐまっすぐ<笑>そうですね<笑>分かってたらあれですもんね昔曲がったの勝っちゃったことあってまずまあまずまっすぐなのと、はい、あとは強い音をこう弾いた時に音が潰れないとか、はい、腰がちゃんとあるっていうんですかねはい、はいはい、そうですねまああとは倍音の出方あ音ですね、うん、今日はですねちょっと初心者の方が最初に持つ弓というんですかねまあ、大体今チェロって560万円ぐらいあのドイツ製とかヨーロッパ製ものとしてくるのでまあそこから見てくると弓ってこう20万円30万円まあ出せても30万円ぐらいまでかなというところだと思うんですけど今日は本当に一番手頃な価格帯からまあ30万円切るぐらいの価格帯のものでいろいろなメーカーのものをご用意させていただいたのでいろいろ引いていただきたいなと。ユニーザンはいそうですねじゃあまずですねこちらのえっと日本のアルシェという。えー、ブランド小田原で作ってる小田原、はい、工房で日本で作ってるんですけどちゃんとフェルナンブーコを海外からきちんと輸入して、ねはい、作ってる、まあ、すごいレアなメーカーさんですね。うんうんうんうんこれで<笑>引きやすいですか。引きやすいですね。とまあ癖もないし、はい、そのすべての音域がまあ癖なく均等に出るっていう感じはありますね。うんうん、ちょっとこう思ったときに、はい、なんかこう違和感はあったんですけども、はいまあ、弾いてると別に何もなんかこうあずらしたみたいなのはこう感じなかったので。うん重心が少し気になったって感じですかね。っていうことなんですかね。こう手元の、うん、しっくりくる感じですね。うん、これは全然買いですね。買いだと思います。はい、まずまあ一本目ですから、これが基準になるのかなと。<笑>はい、ちなみに今これフェンランブーコでできてるんですけど、最近ですねあのフェンランブーコがやっぱり取れなくなってきてるので、うん、イペ材っていう別の材をイペ材はい使ったりしてるものが増えてきてるんですね。違う木材。ってことですか、ね。まあ、ちょっとお値段は、やっぱりお求めやすくはなってくる。なるほど。はい、ちょっと違いみたいなのは、ちょっとじゃあ、お伝えできれば。そうですね。<音楽>全然違いますね。頼りがいがむこっちのがある。向こうの方がこうある感じがしますね。これの方がちょっとこう柔らかさが、はい、あ、そのあって、はい、まあそれがフィッティングする楽器もこうあるの合うのかなとは思うんですけど、僕が今こう弾いたこの新作の、はいはいえー、楽器にはちょっとこう僕がもう一手間、はい、重さをこう加えなくちゃいけないなっていうふうに感じましたかね。柔らかい、ね、柔らかいですね。はい、なるほど、うん。やっぱりフェルランブコの方が材質なんですかね。かねうん、まあこれが合うのもあるんでしょうけども、はい、それはなんか特性が違うって感じ、ね、という感じですね。全然。うんうん、なるほど。確かに聞いてても音の色が全然変わるなっていうのはすごく感じましたね。うん、なんか低減はすごい響いた感じはあった、はい、ありましたね、うん。っていう特性がありますね。はい。うん
ユニザンあとは、えー、とドイツ湯にも本当たくさんいろんなものがあるんですけどこれはバンカというですね感じなんか太いからもっとなんか腰があるのかなと思ったら意外と柔軟性があって硬すぎず硬すぎず,すぎず結構音色が特徴的そうですねやっぱり聞いてても少し先ほどのアルシェスと全然違うなっていう,う落ち着いた音がこう出したい人とかはちょっとダークな感じもするかなーダークな感じが常にこうまとわりついてくれるっていう感じがまあいい仕事し,しますねこの辺は。はい同価格帯だけどこんなに違うそうですね、まあ、弓は本当専門メーカーで弓しか作ってないメーカーさんなので、うんうん、多分こういう音色の弓を作りたいんだなと考えすごいね,そのね指向性があるというか、うんうん、考えてるんでしょうね、はい、ユニーザンあとは、えー、っとこれはローゼリヒペゾルトここはあのバイオリンとかチェロとか楽器も作ってるメーカーさんですね吸い付いてくるな。しやすい、はい、扱いやすいですね。あの重さの付け方とか、はい、なんか勉強にすごいいいかなと。練習に音の初心者のに何かこう弓を使ってこういう風に音を変化させるみたいなことをこう伝えるときは僕だったらこの意味はなんかすごいその楽しさをこう味わえるかなっていう風に思いましたね。すごいこう吸い付いてくるから弾きやすいし。はいうん取り回しはすごく良さそう面白いですねやっぱこうやっぱ操作性だったりとか音色だったりそれぞれこう強みが違うという考えて多分絶対作ってるんですよねきっと弓の弾きやすさを重視して作ってる、うん、なんとなく木削ってってわけじゃ絶対ないですもんね、はい、面白いユニザン次はですねこちらフィンケルですね、うん、というあのスイスで作ってる、うんできそうな感じがありますかね。はい、か繊細なこう音色をこう、はい、バイオンのバランスとかをこう自分でいろいろ考えて作るみたいな、うんうんうんうん、非常になんだろうこ細かい細かい細かい感じがしますね。なるほど。うん、これもじゃあそういう意味ではあの練習とかこれから学ぶ方にとってはそういうのはいい感じですか。うん、そうそうそうですね。そう思います。うんユニザンとあとドイツユミですとアレクサンダー・ランゴルフというです、ね、ああ全然違うね重心が重心が違いますね、はい<音楽>
ここの張りがすごいサポートがすごいですもうすげえ支えるぜってここ任しとけっていうのがすごいこう一本のこう、はい、なんていうんですかねこう針金じゃないですけどもがなんかこう通ってるような、うん、その安心感安心感あ,あ,あ,ありますね、うん、なるほど初心者さんとかはかなりこれはなんか助けになるんじゃないかなって感じは引きやすいですね、うんうんうん、音色もなんか結構ちゃんと音が張りがあります引き出してる感じがしますね、うん、すごくいい音だなと思いました助ける弓助ける弓これはなるほど、うん、っていう感じがしますキャッチコピーが決まりましたねはい<笑><笑>ユニザンでえっ、ー、とちょっと毛色を変えまして、はい、ブラジルで作っている、うん、弓結構作ってますよねブラジル今いろいろ、はい、出てきてまして、うん、これはアルコスという、うんうんはい、ブランドの弓ですね結構生徒さんにもなんかおすすめしたり、はい、したことあります。過去に。はいはいはいはいはいはいはいはい。<音楽>一番その夢を返す時のコントロールがチェロって結構初心者の方は結構難しいんですけどもこうインテンシティというかプレッシャーが抜けちゃってここにすごいサポートがあります弓を返す時アップの時にすごくこうちょうどいい張りがあって簡単にこう音を保つ保つことができ,るできそのまま返すことができるっていうのがありますね。このモデルは実はそのアルコスのブランドの中でもちょっと特別なモデルなんですよ、うん、あのスペシャルエディションっていうことで、はい、ベルギーのですねピエール・ギヨームさんっていう、うんまあ、世界的な、まあ、鑑定家でもあり弓の制作家でもあるギヨームさんの実は弓のモデルなんですよね、うん、な,なので結構腰もあって、うん、あの引きやすい弓としてあの人気のある腰はこれが一番全体的にあの張りがある感じはありましたね、はい一本のこう木っていうのがすごい持った瞬間に、はい、感じられるこう感覚の延長がここまでなんかこうできる手から耳のこう先まで筋が通ってます。はい。ユニザン。今度はですねまたちょっと軽量を変えましてカーボン弓来ました。もうぜひ、ね、絶対折れないカーボン弓。はい。徐々に浸透しつつある。うん。ゴーシュはよく使ってますよ。あそうですよねいつもカーボン使ってますよ、ねうん。よく使ってます。ありがとうございます。いかがですか。やっぱりその何も考えなくてもガッとこう音は出てくれる感じはあるんですけれども、はいうんうん、そのガッってこう出るまでを、はい、まあプロの僕から僕は楽しみたいんですよね。その音の出し圧力のかけ方をこうじんわりやるのが、はい、なんか何も考えずにこうまあ音量がバッとこう出ればそれでええやんっていう人はこういう指指はすごい合ってるかな。うんっていうふうに思いますけども、音色を楽しみたいっていう人は他の意味でいいかなっていうふうに、はい。それはあれですか、やっぱりまあパッと出てくれる音だっておっしゃったんですけど、うんうん、そのそうではなくてそこに持っていくまでのところを楽しみたいっていうことだったんですけど、うん、そ,その持っていくまでの間に出てくる音みたいなものも、うん、その表現の幅みたいなものとして捉える。そうですね。わかりやすく言うと、例えば一階から三十階までのこう建物がありますと、はい、エレベーターに乗ります。で。これは1階から30階まで直通なんです。木の弓っていうのはちゃんとその各階にこう止まっ
はい、泊まることができるみたいな、はい、そ,そういう感じですかね。あなるほど、うんうん、そうするとじゃあいろんな景色を楽しもうと思うと、うん、やっぱり、うん、そのそうそうそうこれはすぐ行けるよと、はい、てっぺんまで、まあ、音が出るまで、はいまあ、スピード実用性としてはすごく使いやすいあ,あるんじゃないですかね,すねそうですねなるほど、うん、ストリートとかそれこそ<笑>いいと思いますよ、ね、特性が変わらないあの環境に変化も受けないっていうのもメリットもそうですねそうですねユニザンとこちらはですねこれも日本製のユミなんですけど、うんメゾサフィールという名古屋で作っている名古屋、はい楽器の音がしますをなんか引き出せる、はい、不思議だなコンセプトがまさにあのオールドボーに向かうための弓というようなコンセプトで,あそうなんですか、ねはい、作ってまして、うん、でこれは実はあの弓ってこう本来はここの竿の部分ですね、うん、スティックって丸か角じゃないですか、うん、これハイブリッドなんですよ。ははは上は丸なんですけど、うん、内側は角なんですよ、うんうんうんまあ、強さとそのしなやかさと兼ね備えて、まあ、それも音色にも影響してくるかすごい熱意を感じますね<笑>開発者の開発、うん、<笑>すごいねユニザン最後にですねだんだん、うんはい、えー、っとフランスの耳ですね来ましたフレンチフレンチ棒ですよ、はい、20万円台フレンチ棒なかなか今フレンチで20万円台ってありえないないですからねアリフランスというブランドの、うん。つくようなこう絹のようなこうバイオンの出方がありますね。はいうんうん、音綺麗ですね、うん。弾き心地はいかがでしょう。普通です。普通普通ですね。何の癖もないですね。うん、なんかこうサポートしたりとかなくて、うん、なんかこう弓を動かし始めると途中からそういうバイオンをこうまとわりつくようなその響きみたいのをこう引き出すような、うんうんうん、そんな感じかな。まあ、音色がやっぱりそうですね。少しこう。他のと比べるとまた、まあ高級感っていうことなんですかね。はいうん、つまりは、うん、音が高級感が出したい人は、うんうんうん、こういう意味、まあとても二十万円台の音には聞こえないかなっていうふうに思いました。うんうんうん、はい、ありがとうございます。はい、ユニーザン。はい、ということでいろいろとこう聞いていただいたわけなんですけど、三、うんうん、つ三つですね。トップスリー選ぶとしたらどうでしょうか。えー、っとですね。じゃあネロさんが選ぶ初めての弓選び、はい、発表お願いします。ね、はい。三位がアルシェ、アルシェ、アルシェ、はい、これはやっぱり引きやすさ。そうですね。この腰もあって非常に扱いやすい、えー、大きい音も出せるし、うん、取り回しもすごくいいし、うん、癖がない。まあまあ買っといてこれはまあ間違いないかな、うんうんうん。すごいいい弓の、えー、スタンダードって感じ。基準となるようなものですね。はい、はいうん、標準的な、はい、ユニクロみたいな感じです。ああ、はい、どなたにでも合わせられるし、うん、使いやすいす、ね、と思います。はいはい、で2位がうんフィンケルかなフィンケルスイスのフィンケルですね、はい、非常にこう弦に威厳してもこう吸い付くように、うんうん、滑らかにこう取り回しができるプレッシャーも自由自在にこう変えれるのでこう音をこう作ったりする楽しさみたいのがこれは味わえるのでこれを2位としましたこれおすすめですね、はい、ありがとうございます、はい、栄えある第1位はサフィールサフィールメゾサフィール、うん
これ,これは<笑>名古屋ですよね名古屋ですこれ僕欲しいですあ本当ですかあすごいいい言葉をいただきました、うん、これは僕使いたいですねなんか値段以上のこう音が、はい、だからコスパがいいってことなんですかねうん、うん、プロの音がこうする、はい、古い楽器のこれすごい2006年の楽器を今こう使ったんですけども、はい、なんか僕こう弾いてる感じはあれなんかもう一台の楽器の音になんか似たかなっていうふうに感じるぐらいなんかこう別のこう世界にこういざなってくれる、うんうん、でもちろんその基本的なパフォーマンスもまずちゃんとしっかりしてるので、はい、これは買いですねおすすめじゃあこちらお買い上げということで<笑><笑>ちなみに、はい、秋内楽器さんのおすすめの3本あはい私もやっぱりこのサフィールはすごくおすすめの一本ですね、うん、やっぱり本当にまあ、操作性もそうですし、まあ、おっしゃった通り音色が古い楽器のような響きになってくるっていうのは、うん、もうまあこの夢はちょっとあんまないかなずるいですよね<笑>これは、はいうん、あとは、えっとまあ、ドイツのランゴルフという、まあ、その手元にサポートがあるっていう話がありましたけど、うんうん、結構やっぱ初めてこうチェロの弾かれる方ってやっぱりこうちょっと安心感があるものっていうのは結構よりどころになるかなっていうのはあるので。やっぱ手元って結構こうガリガリしてしまったりしがちだったりですとか音がしっかり出なかったりするのでそういう意味でこ,うこの意味っていうのはすごく弾きやすくて、うん、あと音色もやっぱり結構しっかりと腰のある音が出るかなというのでおすすめ、うんそうね、初心者には確かにおすすめかもしれないですね。はい、そうなんで,すよいやでもこんなの最初から持てたら幸せですね<笑>なんか僕の時代を考えると、まあ、選択肢増えましたよね今本当にいろんなものがあとはですねこちらのアリフランス、まあ、これもやっぱり音色ですね、うん、これはもう完全にこの音色が個人的にすごく好きで、うん、好きな人いますよこれは絶対、はい、この辺りはもう本当にあの楽器の音がすごく変わりますサフィーもそうですけど、うん、やっぱりこうちょっと硬いなっていう楽器でもすごくこう上質な音に変えてくれるっていうのが、はい、弓でこんなに変わるんだなっていうのをすごく感じる弓かなと思うので、うんうん、おすすめなかなかできない体験ですよねはいそうなんですよ、うん、これは。はい、うん、ありがとうございます。まあでもサフィールが一致ということで、そうですね。はい、サフィールは買っとけと。<笑><笑>これはおすすめです。うん、おすすめです。これ、はい、ありがとうございます。はい、ユニゾン。はい、ということであのー、今日ですねあの一日、えー、付けいただきましたけれどもありがとうございます。ええー、飽きない楽器の方もですね今後もまたいろいろですねあのー、ご紹介できればなと思っておりますので今日見た動画面白いなと思った方はぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。またあのチェロボーイさんとユニゾンチャンネルさんの方もですねたくさん面白い動画本当に上げていただいてますのであの皆さんぜひぜひご覧いただいてお願いします、はい、登録の方もお願いします